हेलो एवरीवन इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू सी द कंसेप्ट ऑफ डिमांड पेजिंग इन द वर्चुअल मेमोरी टॉपिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव सीन अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ वर्चुअल मेमोरी दैट व्हाट इज वर्चुअल मेमोरी एंड एडवांटेजेस ऑफ वर्चुअल मेमोरी विद यूजर पॉइंट ऑफ व्यू एंड सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू सी अबाउट हाउ वर्चुअल मेमरी इज इम्प्लीमेंटेड इन एनी ऑपरेटिंग सिस्टम and the technique that is used is demand paging so in this technique a page is brought into the memory for its execution only when it is demanded so the page remains in the secondary storage area and it is brought into the main memory for the execution only when it is demanded and it is a combination of paging and swapping so now let's see uh, with the help of diagram that how it is implemented actually suppose this is your main memory this is the main memory and the main memory is divided in number of frames and each frame can hold a page and the process is divided into number of pages so this is the main memory and we can have different number of frames in that so let's just draw some frames so this is our main memory here and the process remains in the secondary storage area which is the disk in the form of pages and the only requirement of demand paging or the virtual memory is that the complete program or complete process should be present in the secondary storage area in the form of pages so you can write here that the demand paging requires that complete process should be in disk or the secondary storage area in the form of pages so this is the secondary storage area and suppose we have the pages here now what happens is we have this particular uh, frames allocated for program a and these frames for program b now what happens whenever the work of this page is done it is swapped out and put back in the secondary storage area that is the disk so whenever a, a page work is completed it is swapped out and while swapping out it will leave this particular frame free so this frame will now become free and it can hold the page of any other process also and now see if b requires a page for it the execution of its program the particular page suppose this page will be swap pin in the frame and this will make this particular frame unavailable for any other page for the moment so now this frame will be occupied so this is how the demand paging works and it is called as the lazy swapper method it is called as the lazy swapper method because it swaps the pages when it is needed so you can write here that it is a lazy swapper because it swaps the page swaps the page only when it is needed तो एक बार मैं दोबारा आपको इसको बता देता हूँ कि इसमें कैसे काम होता है सेकेंडरी स्टोरेज एरिया में जो हमारा प्रोसेस है वो पेजेस की फॉर्म में प्रेजेंट रहता है और ये हमारा मेन मेमोरी जो फ्रेम्स में डिवाइडेड है अब जब भी इस किसी भी पेज का काम पूरा हो जाएगा तो उसे हम स्वैप आउट करके दोबारा सेकेंडरी स्टोरेज में डाल देंगे 
और अगर किसी प्रोसेस के में किसी पेज की जरूरत है तो उस पेज को हम स्वैप इन करके फ्रेम के अंदर एलोकेट कर देंगे नाउ वट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस टेक्निक सो द फर्स्ट एडवांटेज इज इट रिड्यूसेज द मेमरी रिक्वायरमेंट इट रिड्यूसेज मेमरी रिक्वायरमेंट सेकेंड एडवांटेज इज स्वैप टाइम इज ऑल्सो रिड्यूस बिकॉज वी आर नॉट स्वैपिंग आउट एंड स्वैपिंग इन द इंटायर प्रोसेस वी आर स्वैपिंग आउट एंड स्वैपिंग इन द पार्ट ऑफ द प्रोसेस विच इज द पेज सो द स्वैप टाइम इज ऑल्सो रिड्यूस्ड एंड द थर्ड इज इट इंक्रीजेज द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग सो द मेन एडवांटेज ऑफ द बेस्ट एडवांटेज इज इट इंक्रीजेज द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग because now the many number of processes can run in the main memory at a uh, single point of time so these are the advantages now what is the disadvantage the biggest disadvantage of using demand paging or the virtual memory technique is the occurrence of page fault so in this case there may be a chance that page fault may occur Now what is page fault? Page fault क्या होता है पेज फॉल्ट क्या होता है सपोज एक प्रोसेस है ए और करंटली इस प्रोसेस का जो मेन मेमरी के अंदर एग्जीक्यूशन चल रहा है उसमें पेज नंबर वन और टू लोडेड हैं नाउ प्रोसेस ए रिक्वायर्स पेज नंबर थ्री तो पेज नंबर थ्री यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है सो वन पेज फॉल्ट विल अकर एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट so what is page fault page fault is whenever uh, there is a requirement of any particular page and that page is not present in the main memory since it is not loaded from the disk into the main memory at that time and that is called as the page fault clear so this is the page fault ab dekhiye is page fault se jo uh, performance hai उसको हम मेजर करते हैं सो दिस पेज फॉल्ट इज यूज इन द मेजरमेंट ऑफ इन द परफॉर्मेंस मेजरमेंट सो दिस पेज फॉल्ट इज यूज इन दिस इन द परफॉर्मेंस मेजरमेंट सो द फॉर्मूला फॉर द इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम इज गिवन बाय दिस equation ea which is effective memory access time now see if p denotes the probability of the page fault then the effective memory access time will be p into page fault time plus there may be a chance that page fault may not occur so 1 minus p that is the probability of page fault not occurring into ma now ma is the general memory access time clear so this is the equation which is used to measure the effective memory access time so here ea is the effective memory access time this p is the probability of page fault probability of page fault this is the page fault time it is clear and 1 minus p is the probability of page fault not occurring so it is the probability of no page fault and ma is the general general memory access time so in the coming lectures we will see uh, some numericals based on this particular equation and this equation is very important because number of numericals are asked in the theory as well as gate exams on this particular equation 
so this is about the demand paging that how demand paging works swipe out swiping it is a combination of paging and swiping the secondary storage contains the entire process in the form of pages and those pages are swiped in and swipe out only on the basis of the demand of the process and then we have seen the advantages and the disadvantage which is the occurrence of page fault so thank you for watching the video from the next video onwards we will see different types of page replacement algorithms क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि पेज को रिप्लेस किया जा रहा है स्वैप आउट और स्वैप इन से तो डिफरेंट एल्गोरिदम्स हैं पेज के रिप्लेसमेंट के वो हम नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे क्या है थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच वीडियोस थैंक यू